ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯ ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ರಿಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂಕ ಅಥವಾ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಆ ಟರ್ಮು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ತ ಟರ್ಮು ಅದರ ಆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮುಂದೆ ಬಹುಲಕ್ಕ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಹುಲಕ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಾಳೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಧ್ಯ ಅಂಕ ಬಹುಲಕ್ಕ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೊತ್ತ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೋಬೇಕು ಮೊತ್ತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಹತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಅಂಕವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾವು ಮೂರು ಮೂರು ಉಳಿತು ಅವಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ಮೂರೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಹುಲಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಬಹುಲಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಐವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಅಂಕ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಈಸಿ ಕೊಂಡು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಈ ಎರಡನ್ನು ಈಚ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡಲ್ಲೇ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎರಡು ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎರಡರಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡೊಂದೇ ಎರಡು ಆರಲೇ ಎರಡು ಎರಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಅರವತ್ತೆರಡು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ ಸೊ ಅರವತ್ತೆರಡು ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತ್ರಿಭುಜದಿಂದ ನಾನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಿಂದ ಸೊ ಏನು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತ್ರಿಭುಜದ
अदर बीसीवल टू बी आगते एरू त्रिभुज सर्वसम बीसीवल टू बी आगते हाँ अदान ना करती करेस्पांग पार्टस आफ कांग्रीन ट्रयांगल अंत करती सो प्रूवी अंत कौन अथवा कहबूद सो मुद प्रश्न होता प्रश्न नोड़क एडी बीसी ए बी रेखाखंड के लंबे अतकू ए बिया ए बी अर्धे ए बी अंतन अर्धे तोरी अंत क्या सी डी अथवा डी रेखे अर्धे अंत कावेन त्रिभुज ई त्रिभुज एरू ऐनमु सर्वसम अंत तोर्सोना या रेखे को इन रेखे को मेलगढ़ रेखे ए एडि मत बीसी गमन इवेक्वल मत ईकोन तोन तो मत इंगलू ऐंगलून शुंगाभिमुख कोन सो बरदीनलवाद्र प्रकार त्रिभुज अरे ए अथवा ओ ए ओ बी सी के सर्वसम आगे हादलवा ओ बी अत ओ एक्वल अगर अर्थ ओ डी मत ओ सी अर्धे अंत बे मीनिंग सो ना नि अर्थ आगेबो इंपल निम्हे उत्तर बे अरे इवेरू सर्वसम अंत ना प्रूवी सो मु प्रश्न होता समबाहु अथवा समबाहु त्रिभुज प्रति कोन अलते अरवे अंत प्रूवी अंत को सो हे प्रूव नो एक्स अंत बर्कीन कोण सम बाहू सम एक्सु एक्स एक्स मूरू कूड़े ऐन नूरा बे एक्स इजिकल टू नूरा भाग में एक्स इजिकल टू अरवु उत्तर बनु भाला सिंपल नेक्स्ट वो लंबकोन त्रिभुज विकरण अत्यंत दौडदू अंत तोर्सी अंत को सो इत तो डिग्री इवेरू कूड़े तब या कोन मत नूरावा अरे ए मत सी एर कूड़ा नूरा मैनस बी कोन बे अलग अब तो इनू कूड़े तोबे अरे दौड कोन दौड कोन मुंबू दौड़दी इष्ट हिंबा नहीं याद त्रिभुज दौड कोन अभिमुख बाहु दौडदी सो बरियटा बरी सो नहीं आगे स्क्रीन पास ना बरदीरतक ओद हैंड रईटिंग चेन बेजारे नेक्स्ट इन क्वेश्चन को चित्री बी कोन ए कोन की चिखद सो गमनस्तरी कोन ए कोन की चिखद यह सी कोन डी कोन की चिखद इू चिखद इू चिखद ए चिखद बी सी अंत तोर्सी अंत कंपल नो कोन ए कोन की चिखदलवाद बी गिदी ओ ए इकड़ी बी बी अरे ए ओ बी ओ क्वेश्चन वन तकना कोन चिखदे मुद्दे बाहु अभिमुख बाहू चिखद यह कोन दौड़ा इधर बाहू दौड़दी अंत कोन चिखदा अभिमुख बाहू कूड़ा चिखदी अदर प्रकार मत ट्रयांगल तक अलो हाँ बैतनी नोड़ी आंगल सी इजल आंगल सी लेस् दैन आंगल डी ओ डी इजल टू ओ सी क्वेश्चन नंबर टू तक एरू कूड़ा ऐन बरते चित्र समेत तोर्स अर्थ आगते नोन ए ओ मत ओ डी आगते क्वेश्चन ए ओ एलिए ए ओ मत ओ डी इूड़े ए डी बरते नेक्स्ट बी ओ मत ओ सी कूड़े बी सी बे सो नो और कूवी ना इष्टे क्वेश्चन सारी नोड़क ईजी अर्थमको नेक्स्ट समातर चतुर्भुज त्रिभुज वस्तीर्ण के संबंध पटे प्रश्न नाग नोड़ सो इमे के इंपारटेंट प्रश्न तोर्ती कूड़ा नहीं सावी परीक्ष साकु सहाय आगते समातर चतुर्भुज प्रश्ने चित्र गमन ए इ अंत इे लंबे मत सी एफ अब इे लंबे समातर चतुर्भुज इधर वस्तीर्ण को नो वीर्ण को आक्चुअली ए बी को ए बी वो सैड को ए बी को सेटीमीटर ए इटे एंटू सेटीमीटर इधर मुखातर नावे कंडी ए कंडी सो ए मत डी कंडी हे कंडी अंतर 
ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ವಿಷಯನ ಪಾದ ಎಂಟು ಎತ್ತರ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಪಾದ ಮತ್ತು ಇದು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿ ಸಿಗೆ ಎ ಡಿ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಎಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಂತು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಲ್ಟ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರನ ನೀವು ಉಲ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಎತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎ ಡಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸಿ ಅದು ಎ ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಹತ್ತನ್ನು ಇತ್ಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಪಾದ ಎಂಟು ಎತ್ತರ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಚತುರ್ಭುಜದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಅರ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ನೋಡೋಣ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾವುದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ ಮತ್ತು ಎಫನ್ನು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಎ ಹೆಚ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಫು ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಎಫು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುಗಳು ಎ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಫ್ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಬಂತು ಈ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಾರಿ ಇ ಎಫ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇ ಎಫ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎಫ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎಚ್ ಎಫ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀಬೋದು ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೆದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಜೊತೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ ಹಾಂ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕ